വെൽക്കം ഓൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വെർണലൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വെർണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡീ വെർണലൈസേഷൻ എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ വെർണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫ്ലവേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് വിരിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലാൻസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് നയൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ ജോൺ എച്ച് ക്ലിപ്പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം രണ്ട് ടൈപ്പ് വീറ്റിൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വിൻ്റർ വീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് വീറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നടത്തിയ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ ആ ഒരു പ്ലാന്റ് ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പ്ലാന്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോൺ എച്ച് ക്ലിപ്പാർട്ടാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ ഇത് കണ്ടെത്തിയത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ടേം വെനലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ലിസൺ കോ ആണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിലോട്ടും ഉള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ വെർണലൈസേഷൻ എസ് എ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വെർണലൈസേഷൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സീഡ്ലിങ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീഡുകളെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജേമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ കുഞ്ഞു ചെടികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള സീഡ്ലിങ്സ് അതുകളെ എന്ത് ചെയ്യും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലവർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പൂക്കളും കായ്കളൊക്കെ വേഗം ഉണ്ടാവാനും ഒരുപാട് കാലതാമസം എടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂവും കായും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് വെർണലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രീ കണ്ടീഷനിങ് ടു എൻഷുവർ ഏർലി ഫ്ലവറിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ നമ്മൾ ജെനറ്റിക്കലി അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുമെന്നല്ല അല്ലേ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യണേ ഓൾറെഡി ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കത് വിത്താവുന്നതിനേക്കാട്ട് മുന്നേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വിരിയുന്ന അതായത് നമ്മുടെ വിത്ത് മുളച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീഡിനെ പ്രീ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചിട്ട് കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലാന്റ് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അധികം വൈകാതെ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഫ്ലവർ ചെയ്യാനും ഫ്രൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഈ തണുത്തിട്ട് അതായത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ചില്ലിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ വെർണലൈസേഷൻ്റെ വേറെ വേറെ പേരുകളാണ് ഓക്കെ മെനി പ്ലാന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വിൻ്റർ സീരിയൽസ് വിൽ നോട്ട് ഫ്ലവറിംഗ് അൺലെസ് ദേ ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സ്റ്റില്ലിങ് ഏർലി ഇൻ ദയർ ലൈഫ് എന്താണ് ഈ വിൻ്റെ സീഡ്ലിങ്സ് ഒക്കെ വിൻ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സീരിയൽസ് സീരിയൽസ് മില്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ധാന്യമണികളാണ് അപ്പോൾ അതുകളൊക്കെ വിൻ്റർ സീസണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സീരിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെർണലൈസേഷന് വിധേയമാക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്ലവർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും കുറച്ചുകൂടി കാലം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലാന്റ് നോക്കേണ്ടി വരും ഇനി വെർണലൈസേഷൻ റിക്വയേഴ്സ് ത്രീ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ വെർണലൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ശരിയായി വന്നാലേ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ആർ വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഒന്ന് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം ഫ്രീ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം വേണം ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ലോ ടെമ്
എന്താണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് കിടക്കും ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് എയർലി ഫ്ലവറിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ദെൻ ഇറ്റ് എൻഹാൻസ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇനിയുള്ളതാണ് ഡീ വെർണലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഡീ വെർണലൈസേഷൻ ഈ ഡീ വെർണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റിന് വെർണലൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതായത് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മളവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ കോൾഡ് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് ഓക്കെ അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ തീൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ദ ഫ്ലവറിംഗ് ദ ഫ്ലവറിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി നല്ലിഫൈഡ് ഇഫ് ദ പ്ലാൻസ് ആർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഫ്ലവർ ചെയ്യാനും നേരത്തെ കൂട്ടി ഫ്ലവർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ആ ഒരു വെർണലൈസേഷൻ ചെയ്തേ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും നടക്കുക ദിസ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ട്രീ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വെർണലൈസേഷൻ ബൈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് നോൺ ആസ് ഡീ വെർണലൈസേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ഡ്യൂറിംഗ് കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീഡ്ലിങ് അപ്പം തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൊണ്ടുപോയത് കാരണം എന്താണ് അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലവർ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫ്ലവറാണ് ഉണ്ടാവുക ദ ഫോം ഡ്യൂറിംഗ് കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു എ സ്റ്റേബിൾ ഫോം അതായത് ഒരു നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് എത്തുന്നതിനേക്കാട്ടും മുന്നേ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ചെയ്തത് അതവിടെ നടക്കാതെ പോകും മാത്രമല്ല ഈ ഡീ വെർണലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ പ്ലാന്റുകളെ നമുക്ക് വീണ്ടും വെർണലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഡീ വെർണലൈസ്ഡ് പ്ലാൻസ് ക്യാൻ ഹൗ വ ബി വെർണലൈസ്ഡ് എഗെയിൻ ബൈ സബ്സിക്വൻറ്റ് കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധ്യമാണ് ഡീവെനലൈസേഷൻ ചെയ്തതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും വെനലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വെനലൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡീവെനലൈസേഷനും